Good morning, Dil TMT, Swargasema Sandalwood Farms and LIC, Samarpistuna, Business Breakfast Show, Swagatam. Asia market low morning, Manaku, majority of the markets Nastal and Tedot, SX Nifty to Saha, SX Nifty. Okay, NFI point la nashtanto 17,083. Of course, praramba nashtal kudiga recover ayai, but still trading in losses. So safe havens, gold stronger trade hota hundi. Alagye Bitcoin, uda positive ga ante ok higher levels ki vele prayatni chase hundi. So inti ante equity slow, konta namakon sanagile na tharna vidhi. इन्दु कंटे प्रपंच व्याप्त तंगा ओके बैंकिंग रंगों संक्षोभ बना के बिल्ड तोड़ने क्रेडिट स्विस मन लास्ट वीक मार्टर को ना क्रेडिट स्विस ने इपड़ो स्विट्जरलैंड के चंदन मरो का प्रचंड बैंक यूबीएस कोनगोलु चेसे प्रयत्न लो उन्हीं 3.3 बिलियन डॉलर्स बलवंतान ओपन चंदी स्विस गवर्नमेंट यूबीएस मदल बेटी ये पुरे 3.3 बिलियन डॉलर से ग्रेड डील को दरिंदा अंतरारु फ्राइडे क्लोजिंग क्रेडिट स्विस शेयर प्राइस रन डॉलर लो यूबीएस कंट्रोल के मुंडे कोचना धारा 0.27 अंटा अलमोस्ट असलो इक्विटी वैल्यू वाइप आउट है नेटले तो एक बॉन्ड होल्डर्स परिस्थिति टेंटे अगुड़ा 17.3 बिलियन � मतलब मैं तो स्विस गवर्नमेंट ये तो चेस्ट होंगे 108 बिलियन डॉलर्स लिक्विडिटी सपोर्ट इस तरह नहीं होंगे एंड यूएस लोगों का मनु फर्स्ट रिपब्लिक बैंक परिस्थिति मनु चूसे हैं लास्ट वीक आ बैंक ने आध कॉल्स ना दुस्तित की वो चेस चेस होंगी आइना लोगों का शेयर प्राइस आकरा फ हाँ ये लेते अंतर बाने उन दान कोटन के आसलें तो मात्रा वील लेते ना जोक करे ये लेते अंतर मात्रा अंतर बाने उन दान कोटे इन दिन कंटे 2008 जनवरी लो एंजरी इन दी कंट्री वाइड यूएस लो अपड़ की बिगेस्ट इश्यूर ऑफ सप्राइम सेक्युरिटीज वालू बैंक रफ्तार ने देवाला दी सर अपड़ बैंक ऑफ � आ कंपनी कोड़ा दिवाला थी इससे दानी जेपी मॉर्गन चेस कोनोगोल चेस थी तरह वो सितंबर लो वो चिंदी लेमन ब्रदर्स क्राइसिस सो जनवरी रुण्डवे लेने में दूर निचे सितंबर और को रखरखाल परिणाम आल जरगी वो कसारी का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है जरगी इन्दी वन टू टू इयर्स टाइम बटेंदी म चूसतो ना रोज को एक बैंक फर्स्ट रिपब्लिक सिल्वर गेट इनके वो बैंक्स पेर लोगोंडा मन के मना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ बर्डन को गुत्तन टाइ आप पेर लाख गुत्तन टाइ सो अब अन्य इपड़ो वर्ष का उगदान तरावत हो गटी नष्टाल लोग चार को नहीं वो बैंक उनको बैंक ना आधु को नहीं आ Bil anda kalisi oka konsar siamga, tamu desa lawan bank lawan kapar kene perhatian lupa dar. So daily dollar swap lines, ane oka instrument ni cer. Ini a bank ena pramadu lawan te, walu draw je ecchen mata bank dollars ni. So a desa lawan na bank ni, ipun mana perhati kono desa lawan. So atu ante oka sanksiomu ko dorbaru ena parisiti, akar kanpis sondi, dini contagion effect. Akar kebelit ni a inti ante, awalan caplem, mana even मन इंडिया कोड़ा यंतो कौन ता स्प्रेड है आवकास होने में मैं मैं ब्रह्मांड को ना माके में बंद लेता न कुंटे अंत कंटे मोरखातों में गोटों ना दो एक रोज़ छोटा मन के तेले ने कारण नहीं चुप प्रॉब्लम होती है इन आलू मैं अंत तटकना उन्हें अन्य क्राइसिस हो चुका है इस आरे में कादान टे मेबी संक्षोभों, लेदर सप्रमादों, आपदा, वो चाव का सल नहीं। काबटी केयरफुल का उन्नाली, इन चाहे लंडे इक्विटी इन्वेस्टर्स इस समय लंडे, आप कौन कौन ने परगेट कुंडे बिल्ड लंडे, अधिक करेक्ट का। केयरफुल का उन्नाली, वीले नंबर तोर को परिणाम आलान इतने गामनिस्तु निश्चेष चुलगा उन्नड़े में मच्छ 
లెట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ సెటిల్ డౌన్ ఇవన్నీ సెటిల్ అయిన తర్వాత ఒక స్థిమితం వచ్చిన తర్వాత మేబీ బాటంలో మనం కొనలేకపోవచ్చు కొంచెం పైకి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ కొనుక్కునే ప్రయత్నం చేయొచ్చు అది ఇన్వెస్టర్స్గా మన కర్తవ్యం మ్యాక్రో స్టెబిలిటీ ఇండియన్ మ్యాక్రో స్టెబిలిటీ అన్న దెబ్బ తింటుందా తినకపోవచ్చు ఎందుకంటే మనం మన ఆర్బీఐ తీసుకునే చర్యల వలన కావచ్చు లేదా ఇతర రెగ్యులేటర్స్ అందరూ తీసుకునే చర్యల వలన మన ఎకానమీలో ఈ ప్రాబ్లం పాయింట్స్ అనేవి తక్కువ కానీ ఎక్కడో ఉంటాయి వీక్నెసెస్ అనేవి అవి ఇటువంటి సమయాల్లో ఒక భూతద్దంలో చూసినట్లుగా చూడాల్సి వస్తుంది వాటిని సాల్వ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఫ్రైడే కూడా మనం కొంత షార్ట్ కవరింగ్ ర్యాలీ చూసాం సెకండ్ హాఫ్లో అయినా కూడా ఇప్పటికీ ఎఫ్ఐఎస్ సెల్లింగ్ కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది వాళ్ళ లాంగ్ పొజిషన్స్ ఆర్ జస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ నైంటీ పర్సెంట్ షార్ట్ పొజిషన్స్ ఉన్నాయి హిస్టారికల్ హై ఇది ఆల్మోస్ట్ మార్చ్ నాకు ఎక్కడో చదువుతున్నాను నేను మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ తర్వాత ఎఫ్ఐఎస్ షార్ట్ పొజిషన్స్ ఆన్ నిఫ్టీ మోస్ట్ అని అది మనకు కనిపిస్తున్న పరిణామం ఇవి ఇంకా షార్ట్ కవరింగ్ వస్తుందా ఇప్పుడే అంటే ఏమో చెప్పలేము దే మే టేక్ సమ్ మోర్ టైమ్ టు కవర్ దేర్ షార్ట్స్ కాబట్టి ఎఫ్పిఐ సెల్లింగ్ ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ సెల్లింగ్ ఉధృతం అవుతుంది అది బహుశా మన ఎకానమీకి సంబంధించి కొంత నెగిటివ్గా మారే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే డాలర్స్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి దాంతో రూపాయి బలహీనపడుతుంది ఇది షార్ట్ టర్మ్ ఫినామిన మీడియం టు లాంగ్ టర్మ్ ఏం జరుగుతుంది అనేది ఓన్లీ టైం విల్ టెల్ గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ సో చూస్తున్నాం ఇప్పుడు గ్లోబల్ బ్యాంకింగ్ క్రైసిస్ ఇంకా గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ అనలేము బ్యాంకింగ్ క్రైసిస్ అయితే మొదలైంది ఎక్కడికి దారి తీస్తుంది అనుకుంటున్నారు ఈ పరిణామాలన్నీ as of now still a uh, lot of uncertainty undandi aithe one positive thing entante ganaka across the world anamata different countries lo central bankers andaru kuda discussions lo unnattu aithe telustund anamata edo sai loga nanamata individual ga evaru call act cheyakunda consortium ga act chese suchana laithe kanipistunnayi endukante 2008 repeat kaagoddu ani cheppesani definitely nanamata బ్యాంక్స్ అన్ని కూడా కోఆర్డినేట్ చేసుకునే తీరు అయితే కనిపిస్తున్నాయి ద వే స్విస్ గవర్నమెంట్ కూడా రియాక్ట్ అయ్యి యూబిఎస్ తోటి కొనిపించింది ఒక క్రెడిట్ సూస్ ని దాంట్లో అర్థం చేసుకోవాలి అయితే ఇక్కడ ప్రతి కాంటినెంట్ లో కూడా అనమాట ఇటు ఏదైతే ఇన్ఫ్లేషన్ హైయెస్ట్ లెవెల్స్ లో ఉందో దాని అటాక్ ఇండివిజువల్ గా బ్యాంక్ స్ట్రాటజీ అలా అడాప్ట్ చేస్తానే ఉన్నారు ఎందుకంటే మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఈ ఫస్ట్ రిపబ్లిక్ అండ్ సిగ్నేచర్ బ్యాంక్ ఈ ఫెయిల్యూర్స్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత కూడా ఈసీబీ వడ్డీ రేట్లు పెంచింది కాబట్టి ఇప్పుడు కీలకంగా యుఎస్ ఫెడ్ అనమాట ట్వంటీ ఫస్ట్ నాడు స్టార్ట్ అయ్యే మీటింగ్ లో ఏమి కమెంట్స్ చేస్తుంది ఈ ఫ్రెష్ గా అడాప్ట్ అయిన బ్యాంకింగ్ క్రైసిస్ పైన అండ్ ఏ విధంగా స్టెప్స్ తీసుకుంటా అనేది అత్యంత కీలకం అవుతుంది అండ్ ఓవరాల్ గా మిగతా సెంట్రల్ బ్యాంకర్స్ కి అక్రాస్ ద గ్లోబ్ అనమాట ఒక డైరెక్షన్ అంటూ దాని నుంచి వస్తుందని చెప్పేసి అయితే అనుకోవాలి ఏ విధంగా తీసుకుంటుంది అంటే ఆల్రెడీ చాలా వరకు అనమాట అనలిస్ట్ అనమాట మీ యుఎస్ లో కనుక చెక్ చేస్తే కనుక ఐదర్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఆర్ మేబీ పాజ్ చేయొచ్చు ఫర్ ఫస్ట్ టైం అనమాట ఒక రౌండ్ పాజ్ చేసి మళ్ళా నెక్స్ట్ రౌండ్ లో అనమాట పెంచుతాను అని చెప్పేసి కూడా అనొచ్చు అని అంటున్నాను ఈ ఫెట్ ఆల్ పాజ్ అంటూ చేస్తే కనుక నేను అనుకుంటాం మార్కెట్స్ కాస్త రికవర్ అయ్యే పాసిబిలిటీ కూడా ఉంది మేబీ ఒక షార్ట్ కవరింగ్ ర్యాలీ లాగా అనమాట యుఎస్ మార్కెట్స్ లో వచ్చి మిగతా మార్కెట్స్ కూడా బెటర్ గా పర్ఫామ్ చేసే పాసిబిలిటీ అయితే ఉంటుంది అయితే ఎంత క్విక్ గా ఇండివిజువల్ లార్జ్ కంపెనీస్ అనమాట మార్కెట్ క్యాప్ ఇరోడ్ అయిపోతుంది అంటానికి నిదర్శనం క్రెడిట్ సూజ్ అరౌండ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో ఫార్టీ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్స్ మార్కెట్ క్యాప్ ఉన్నది అనమాట జస్ట్ త్రీ బిలియన్ కి ఇప్పుడు అమ్ముడు పోతా ఉందంటే చూడండి అట్ అరౌండ్ జస్ట్ అనమాట ఫైవ్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది టోటల్ వాల్యూ లో ఉన్నమాట కాబట్టి ఒక రాంగ్ కౌంటర్ లో ఉంటే కూడా ఆర్ ఒక లార్జ్ మేజర్ కంపెనీ లో ఉంటే కూడా ఏ విధంగా ఇన్వెస్టర్స్ నష్టపోవచ్చు అనడానికి క్రెడిట్ సూజ్ కూడా వాళ్ళ ఎగ్జాంపుల్ అంతే తీసుకోవచ్చు అనమాట అయితే అన్ని సెక్టర్స్ లో ఈ విధంగా వాల్యూ అయితే ఈ రోడ్ కాదు అది అనమాట కేర్ఫుల్ గా చూడండి ఇందాక వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ మీరు మెన్షన్ చేసినట్టు అనమాట డెరివేటివ్ డేటా చూస్తే కనుక ఎఫ్ఐఎస్ ది నెట్ షార్ట్ ఎక్స్పోజర్ ఇండియస్ ఇండెక్స్ ఫ్యూచర్స్ లో అనమాట చూస్తే కనుక నైన్టీ పర్సెంట్ ఉంది దిస్ ఈస్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ తర్వాత హైయెస్ట్ అనమాట దాదాపు వన్ పాయింట్ సెవెన్ వన్ ల్యాక్ కాంట్రాక్ట్స్ అనమాట ఎఫ్ఐఎస్ షార్ట్ పొజిషన్ ఉంది అదే మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ లో అరౌండ్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ జీరో ఉంది అనమాట కాబట్టి ఈ ఈక్వేషన్ మారే వరకు అనమాట నేను అనుకోవటం ఇండెక్స్ లో స్టెబిలిటీ అంటూ రాదు హైట్ అండ్ వాలటిలిటీ ఉంట
విక్స్ కూడా మనం చూస్తే ఆల్రెడీ సిక్స్టీన్ పాయింట్ టూ టూ దగ్గర ఉంది అనమాట కాబట్టి డేంజరస్ గానే వొలటిలిటీని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది అది కాబట్టి ఎక్సెస్ పొజిషన్స్ తీసుకోవటం మాత్రం అడ్వైజబుల్ కాదు సేఫ్టీనే కీ అని చెప్పేసి అని కూడా అంటాను అనమాట అయితే అదర్ పాయింట్స్ కి వస్తే కనుక కేర్ఫుల్ గా స్పెక్యులేటివ్ అసెట్స్ లాస్ట్ వీక్ మనం చెప్పాం బిట్ కాయిన్ లో మొమెంటం వచ్చింది కేర్ఫుల్ గా ఏదైతే స్పెక్యులేటర్స్ వేరే అసెట్ క్లాసెస్ కి వెళ్తున్నారో అది అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈవెన్ బాండ్స్ గోల్డ్ లో కూడా కాస్త యాక్టివిటీ పెరిగింది అయితే క్రూడ్ ఆయిల్ మనం చూసాం దాదాపు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్ లోకి వచ్చింది సెవెంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో వర్క్ అనమాట డాలర్ బ్రెంట్ క్రూడ్ అనమాట పడిపోవడం చూసాం మేబీ ఇవాళ రేపట్లో కొంచెం రిలీఫ్ ర్యాలీ రావచ్చు కానీ ఆల్రెడీ డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ రేట్స్ కి క్రూడ్ వచ్చింది దట్ ఈస్ వన్ పాజిటివ్ ఫర్ ఇండియా అని చెప్పేసి అని అంటాను మన రూపాయి కూడా స్టేబుల్ గానే ఉంటుంది లాస్ట్ వీక్ ఎయిటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ దగ్గర అక్కడ క్లోజ్ అయింది మేబీ ఈ వీక్ లో రూపాయి కొంచెం స్టేబుల్ గా ఉంటే కనుక దట్ ఈస్ అన్ అడ్వాంటేజెస్ ఫర్ అవర్ కంట్రీ ఆల్సో ఇన్ రిపోర్టింగ్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఇవన్నీ కూడా ఎందుకంటే మార్చ్ ఎండింగ్ వస్తుంది కాబట్టి అనమాట ఓవరాల్ గా ఫైనాన్షియల్ నెంబర్స్ అన్ని కూడా అనమాట కేర్ఫుల్ గా మనం గవర్నమెంట్ కూడా మానిటర్ చేస్తుందని చెప్పేసి అని అనుకుంటాను వన్ వీక్ పాయింట్ లాస్ట్ వీక్ ఏంటంటే పార్లమెంట్ లో ఏదైతే కపుల్ ఆఫ్ బిల్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి అనుకుంటున్నావు టోటలీ డిస్కరప్ట్ అయ్యి పార్లమెంట్ సెషన్ నడవకపోవటం కూడా అండ్ మేబీ ఏదైతే అన్సీజనల్ రేంజ్ కూడా చాలా చోట్ల అనమాట కంట్రీలో వచ్చినాయో దట్ ఆల్సో మైట్ ఎఫెక్ట్ అనమాట రబీ క్రాప్ ఏదైతే కనుక హార్వెస్టింగ్ లో ఉందో దానిపైన ఇంపాక్ట్ కూడా ఉండొచ్చు అని అంటున్నాను కాబట్టి ఇక నియర్ టర్మ్ లో నేను అనుకుంటాం అదర్ దాన్ దిస్ బ్యాంకింగ్ క్రైసిస్ డొమెస్టిక్ యూస్ అంటూ చూస్తే కనుక మేజర్ గా ఓన్లీ మాన్సూన్ ఎనీ సర్ప్రైజింగ్ డెవలప్మెంట్స్ పార్లమెంట్ సెషన్ లో ఉంటే తప్పితే మేజర్ గా అయితే ఏమి లేవు అని చెప్పేసి అని అంటాను అండ్ రిజల్ట్స్ డిక్టేట్ చేస్తే ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లో ఇక్కడ నుంచి మూవ్మెంట్ కూడా ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లోనే ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి బ్రాడర్ ఇండిసిస్ ని ఇగ్నోర్ చేయమని చెప్పేసి అని అంటాను స్టాక్ సెలెక్షన్ విల్ హోల్డ్ ద కీ ఫర్ అవుట్ పర్ఫార్మింగ్ రిటర్న్స్ అని చెప్పేసి అని అంటాను మార్కెట్ లో ఎందుకంటే ఇప్పుడు అవుట్ పర్ఫార్మింగ్ రిటర్న్స్ ఓవర్ ఇండెక్స్ రావడం కూడా ఎక్స్ట్రీమ్లీ డిఫికల్ట్ ఫర్ ఇండివిజువల్ ఇన్వెస్టర్స్ కూడా అన్లెస్ దే డూ ప్రాపర్ హోమ్ వర్క్ అండ్ రిజల్ట్స్ ఇదని కాబట్టి కేర్ఫుల్ గా హోమ్ వర్క్ చేసుకునే రీషఫుల్ చేసుకోమంటాను అండ్ మోడెస్ట్ గా బై చేయమంటాను ఎందుకంటే హిస్టారికల్ యావరేజ్ టెన్ ఇయర్ యావరేజ్ నిఫ్టీ ఫార్వర్డ్ పిఈ చూస్తూ ఉంటే కనుక దా లెవెల్ కి ఇప్పుడు వచ్చేసింది అనమాట నిఫ్టీ అనమాట ఆల్రెడీ మనం చూస్తే కనుక నైన్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ పీక్ దగ్గర నుంచి అనమాట సెవెంటీన్ దగ్గరకు వచ్చేసింది ఇప్పుడు కాబట్టి స్లోలీ బాటమ్ ఫిషింగ్ కూడా చేయొచ్చు అని చెప్పేసి నేనైతే అంటాను అస్ ఎ కాంట్రేరియన్ యూజువల్ గా నేను కొంటాను కాబట్టి దట్ ఈస్ ద స్ట్రాటజీ విచ్ వన్ షుడ్ అటాప్ట్ అట్ లోవర్ లెవెల్స్ అని కూడా సజెస్ట్ చేస్తాను ఓకే సో క్వాంటిటేటివ్ టైటనింగ్ క్వాంటిటేటివ్ టైటనింగ్ అని జస్ట్ ఒక ఆరు నెలల క్రితమే మొదలైంది ఈ మొత్తం ప్రక్రియ కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్లోకి వెళ్ళిపోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది ఒక లెక్క అంటే ఎంతవరకు కరెక్టో తెలియదు రెండు ట్రిలియన్ డాలర్స్ మళ్ళీ క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ రాబోతుంది ఈ బ్యాంకులు అన్నింటినీ బయటపడేయటానికి బ్యాంకులను గట్టెక్కించడానికి అది యుఎస్ఏ కావచ్చు యూరోప్ కావచ్చు మరొకళ్ళు కావచ్చు యుఎస్ఏ ఆల్రెడీ త్రీ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ కమిట్ చేసింది అండ్ మిగతా మొత్తాలను కూడా బహుశా త్వరలోనే మళ్ళీ కరెన్సీ ప్రింటింగే క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ అంటే ఏమీ లేదు నథింగ్ బట్ కరెన్సీ ప్రింటింగ్ అండ్ సప్లైంగ్ ఎయిట్ టు ది ప్రాబ్లమ్ ఏరియాస్ అదే క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ అంటే చేసే ప్రక్రియ చూద్దాం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి పరిణామాలన్నీ కూడా అందరం కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన సమయం ముఖ్యంగా ఈక్విటీ మార్కెట్స్లో ఉన్న వాళ్ళందరం కూడా చిన్న బ్రేక్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షాప్ పునఃస్వాగతం సో ప్రసాద్ గారు జనవరి నుంచి నిఫ్టీ ఇప్పటికీ ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ చూసాం మనం పిఈ ఇందాక కుటుంబరావు చెప్పినట్లుగా టెన్ ఇయర్ యావరేజ్కి వచ్చేసింది వన్ ఇయర్ ఫార్వర్డ్ పిఈ ఇప్పుడు సెవెంటీన్ పాయింట్ త్రీ టైమ్స్ కనిపిస్తోంది సో యాక్చువల్గా మంచి అట్రాక్టివ్ లెవెల్స్గా భావించాలి దీన్ని కొనుక్కోవడానికి ఇటువంటి అనుకూలమైన సమయం అనుకోవచ్చు కానీ గ్లోబల్గా చాలా పరిణామాలు జరుగుతున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో వెయిట్ చేయాలా లేదు ముందుకు దూకి కొనుగోలు చేయాలా ఇవన్నీ ప్రపంచం మొత్తంలో కానివ్వండి లేదా ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూస్తే కూడా గడిచిన యాభై సంవత్సరాలుగా వంద సంవత్సరాలుగా చూసినా ఎప్పుడు ఏదో డెవలప్మెంట్ జరుగుతూనే ఉంటుంది మనం నోటీస్
మార్కెట్ లో మంచి కంపెనీలు ఉన్నట్లయితే ఆ యొక్క బిజినెస్ లో ఎక్సట్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ సంబంధించిన దానిలో రిస్క్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి అవి కాకుండా మిగిలిన ఇండస్ట్రీస్ లో ఖచ్చితంగా కొనుక్కోవటమే ధైర్యంగానే ఉండాలి అంటే ఎప్పుడు కూడా ఆశావాహ దృక్పథం ఉండాలి కొనుక్కునే కంపెనీలు మంచివి అయిపోతే అమెరికాలో ఎవరో తుమ్మారన్నో లేదా అమెరికాలో ఎస్వీబి బ్యాంకు లేకపోతే క్రెడిట్ స్వీస్ పోతుంది కదా అని మన బిజినెస్ కు వచ్చే ప్రమాదం ఏం లేదు అని గమనించాలి ఇక్కడ మార్కెట్ తో పాటు కిందకి వెళ్ళగలిగిన ధైర్యం కూడా ఉన్న వాళ్ళకి ఇది అలా కాకుండా మార్కెట్ ఏమైనా సరే నాకు తెలియదు నాకు నేను కొన్న తర్వాత మాత్రం తగ్గకూడదు అనుకుంటే బ్యాంకుల్లో పెట్టుకోవాలి బ్యాంకుల్లోనే పెట్టుకోవటం తప్పితే వీటికి వచ్చే మార్గం లేదు సో ఈక్విటీ ఇన్వెస్టర్స్ అనేది గుర్తుంచుకోవాల్సింది రిస్క్ అనేది నిక్షిప్తంగా భాగం ఇందులో అది కాబట్టి నేను ఇవాళ టైమింగ్ ట్రైంగ్ టు టైమ్ ద మార్కెట్ విల్ నెవర్ ఎవర్ హెల్ప్ ఎనీ వన్ ఎవరు కూడా నాకు తెలిసి ఇన్ని సంవత్సరాలు నా ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఆ మార్కెట్ టైమింగ్ కోసం ఆగి లోయెస్ట్ లో కొనుక్కుని హైయెస్ట్ లో కొనుక్కో అమ్ముకోగలటం చేసే వాళ్ళు నాకు కనపడలేదు సో కాబట్టి ఐఎమ్ అగేన్స్ట్ దట్ ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ బీయింగ్ స్కేర్డ్ ఆఫ్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అవర్ కంట్రోల్ అది ఫస్ట్ చేయాలి మనం కొనుక్కోగలిగింది మన చేతుల్లో ఉండేది ఏంటంటే ఏ కంపెనీ కొనుక్కోవాలో నిర్ణయించుకోవడం మన చేతితో ఉంది ఆ కంపెనీకి లాభాలు వస్తున్నాయా లేదా చూసుకునే కెపాసిటీ మనకు ఉంది ఇప్పుడే మీరు కుటుంబరావు ఇద్దరు చెప్పారు ఫార్వర్డ్ పిఈ తగ్గింది అన్నారు కానీ మీరు చెప్పడంలోనే మీకు కూడా అంతర్లీనంగా కొద్దిగా ఆశ ఉన్నట్లుగా ఏం కనపడుతుంది టెన్ ఇయర్స్ యావరేజ్ కి వచ్చింది అన్నారు యావరేజ్ అనేది ఎలా వస్తుందండి హైకి లోకి అన్నిటికీ కలిపితే యావరేజ్ చేసేది యావరేజ్ కి వస్తే కొనుక్కోవాలా యావరేజ్ కన్నా తక్కువ ఉంటే కొనుక్కోవాలంటే ఒక వర్గం ఏం చెప్తుంది యావరేజ్ కన్నా తగ్గిన తర్వాత కొనుక్కుంటే బాగా లాభాలు వస్తాయి కదండి అంటారు సో ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ హెండ్లెస్ అండి ఆల్ దట్ ఐఎమ్ ట్రైన్ టు సైజ్ కుటుంబరావు గారు చెప్పిన దానిలాగానే మంచి కంపెనీలు ఓల్డ్ అన్ని తక్కువ రేట్ లోకి వచ్చినాయి ఎందుకు అంటే సెంటిమెంటల్ గా వీక్ అవటం మూలంగా ఈ టైమ్ లో కొనుక్కోవటానికి భయపడటం అంటే లాభాలు ఇస్తానరా బాబు అని మార్కెట్ పిలుస్తుంటే నాకు వద్దు అని దూరంగా వెళ్ళిన దాంతో సమానం అందువల్ల సెలెక్టివ్ గా కొనుక్కోవాలి ఏ కంపెనీ కొనుక్కోవాలంటే రిజల్ట్స్ రాబోతున్నాయి మార్చి అయిపోతుంది కాబట్టి రిజల్ట్స్ రాగానే మంచి కంపెనీలు కనీసం రెండు వందల కంపెనీలు అన్నా మంచి కంపెనీలు ఉంటాయి తక్కువ రేట్ లో ఉన్నాయి అవి కొనుక్కునే వెయిట్ చేయగలగాలి అంటే ఇప్పుడు అంతకు ముందుకి ఇప్పటికి చేయగలిగిన తేడా ఏంటంటే రోజు పేపర్ పోతే రోజు మన మొబైల్ యాప్ ఓపెన్ చేసి రోజు మన పోర్ట్ఫోలియో ఎంత ఉందో చూడటం అనే అలవాటు నుంచి దూరంగా వెళ్ళి మీరు చేసే వ్యాపకాల్లో మీరు చేసుకుంటూ మీ డబ్బులని కొన్ని రోజుల పాటు మార్కెట్ లో లాంగ్ టర్మ్ కోసం పెట్టామనే ధైర్యంగా కనుక ఉండగలిగితే నా లెక్క ప్రకారం నిశ్చింతగా ఉండొచ్చు పైగా అండి ఇండియాకు వచ్చిన ఇబ్బందులు తక్కువ అని చెప్పడానికి కొన్నన్నా మనం మెన్షన్ చేయక తప్పదు ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ని ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం కంట్రోల్ చేస్తానంటుంది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ సెక్రటరీ కూడా చెప్తున్నారు సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ లో ఖచ్చితంగా కట్టడ్ అవుతుంది అంటారు ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ కూడా మనకి ఎక్కువ అవసరం ఉండకుండా తగ్గే ఛాన్సెస్ బాగా కనపడుతున్నాయి కారణం ఇండియన్ రూపీలో సెటిల్ చేయడానికి దాదాపుగా పదహారు కంట్రీలు ఒప్పుకోవటం ఇదే కాకుండా ఇరాన్ కానివ్వండి ఇంకా కొన్ని కంట్రీస్ ఇదే పందాల్లో ఇంకా ముందుకు వెళ్దామని చూసి కొద్ద గొప్ప రూపీకి ప్రాచుర్యం ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ లో పెంచడానికి కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అన్నిటికన్నా జెఫ్రీస్ సంబంధించినటువంటి లీడర్ చెప్పాయండి వరల్డ్ మొత్తం మీద ఉన్నటువంటి ఎఫ్ఐఐ ఇన్ఫ్లోస్ లో మనమేమో ఎఫ్ఐఐ ఇన్ఫ్లోస్ లో ఈక్విటీస్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయింది అనుకుంటున్నాం ప్రపంచంలో మొత్తంలో ఉన్నటువంటి ఎఫ్ఐఐ ఇన్ఫ్లోస్ లో కనుక చూస్తే ప్రస్తుతం ఇండియాకు వచ్చిన డబ్బులు ఏమో థర్టీ నైన్ పర్సెంట్ వస్తే చైనాకి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వెళ్ళాయి అంటే అర్థం ఏంటి ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఫ్లోట్ మనీ గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉన్న డబ్బులు కాదు ప్రజల దగ్గర ధనవంతుల దగ్గర ఉన్న డబ్బులు ఎక్కడికి వెళ్తాయి అంటే ఎక్కడ రిటర్న్స్ బాగుండటానికి స్టెబిలిటీ కనపడుతుందో అక్కడికి వెళ్తాయి ఇంకా చైనా పడిపోయింది పూర్తిగా తుడిచి పెట్టుకుపోయింది చెప్పలేం కానీ చైనా కన్నా కూడా ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చి అక్కడికి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వెళ్తే మనకి థర్టీ నైన్ పర్సెంట్ వచ్చినాయి అంటే ఇండియా మీద మనకి మన మీద ఉన్న నమ్మకం కన్నా ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ధనవంతులకి నమ్మకం ఎక్కువ ఉంది ఎవరిని క్యాటర్ చేయాలి ప్రభుత్వాలను క్యాటర్ చేయాలా అంటే యుఎస్ ప్రభుత్వానికి తలవగ్గాలా యుఎస్ లో ఉన్న ధనవంతుల ధనానికి తలవగ్గాలా అంటే కమర్షియల్ గా క్యాపిటలిస్టిక్ ఎకానమీ ఉద్దేశంలో మాట్లాడితే ఎవరి దగ్గర అయితే డబ్బులు ఉన్నాయో ఆ డబ్బులను అట్రాక్ట్ చేయడానికి ఆ ధనవంతులకి కొద్దిగా కన్సెషన్ ఇచ్చినా కూడా తప్పు లేదు అందువల్ల నా అంచనా ప్రకారం ఈ ఎఫ్ఐఏ అవుట్ ఫ్లోస్ ఇప్పుడు దాకా ఇంత తీవ్రంగా ఉన్నా కానీ రాబోయే రోజుల్లో మందగించడం కూడా ఖాయం కొద్ద గొప్ప ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇండియాలోకి బేసిక్ స్టోరీ ఇస్ స్టిల్ ఇ
ఈ ఒక్కసారికి బ్రేక్ ఇస్తాను ఏమి పెంచట్లేదని చెప్తే ఆటోమేటిక్గా రికవర్ అయిపోతుంది మార్కెట్లో ఇప్పుడు దాకా మనం చెప్పిన అంశాలు అన్నీ మర్చిపోయి ఏం కొనుక్కుందామని జనం ఇవ్వడం వట్టం మొదలు పెడతారు సో స్టే హోప్ఫుల్ బీ ఫియర్లెస్ బికాస్ లాంగ్ టర్మ్లో మీకు లాభాలు తప్పకుండా ఇచ్చే మార్కెట్ ఈక్విటీ ఈక్విటీ మార్కెట్ అని గమనిస్తే ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీ వన్ నీడ్స్ టు బి వరెడ్ ఓకే సేమ్ రిప్లై మొన్న ఫ్రైడే రోజు ఇదే ఈరోజు ఇదే ఎందుకు నేను అన అనవసరం కావటం ఆయన అనవసరం చెప్పడం అన్నట్లు ఉంది ప్రసాద్ గారు సో సరే రాజేంద్ర గారు దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో పునఃస్వాగతం సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫార్టీ కనిపిస్తుంది మనకు ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్ నిఫ్టీకి సంబంధించి సో రాజేంద్ర గారు వరుసగా రెడ్ క్యాండిల్స్ చూస్తూ ఉన్నాం మనం ఈ వారంలో ఏదన్నా పుల్ బ్యాక్ వచ్చే అవకాశం ఉందా లేదా ఈ ఫాల్ ఏదైతే ఉందో అది కంటిన్యూ అవుతుందా గుడ్ మార్నింగ్ వసంత్ గారు నా ఉద్దేశంలో ఫాల్ అయితే అరెస్ట్ అయిందని చెప్పాలి ఎందుకంటే ప్రాబలీ థర్స్డే రోజు మనకి ఒక రివర్సల్ బార్ రావటం చూసాం ఫ్రైడే రోజు కూడా ఒక రివర్సల్ బార్ రావటం చూసాం సో డోజీ ప్యాటర్న్స్ అంటాం వాటిని సో థర్స్డే లో ఏదైతే ఉందో సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ దట్ హ్యాపెన్స్ టు బి ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ సెప్టెంబర్ లో కూడా అనమాట సిక్స్టీన్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సో దట్ షుడ్ బి సపోర్ట్ పాయింట్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఐ థింక్ ఇక్కడి నుంచి ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ టు ఎయిట్ డేస్ థౌసండ్ టువల్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కరెక్ట్ అయినాక కన్సల్టేషన్ లోకి వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది మోర్ దాన్ ప్రైస్ కరెక్షన్ టైం కరెక్షన్ ఉండే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇంకొక ఎయిట్ సెషన్స్ లో మనకి మంత్లీ చార్ట్ కూడా ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది అండ్ సెకండ్ థింగ్ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ లో కూడా మంత్లీ చార్ట్స్ లో అన్ని రెడ్ క్యాండిల్స్ విషయం సో ఈ మంత్ కూడా ఆల్రెడీ రెడ్ ఫార్మేషన్ జరగడం విషయం సో ఎలా అవుతుంది అనేది వి షుడ్ సి బట్ ఏదైనప్పటికీ సెవెంటీన్ థౌసండ్ త్రీ నాట్ త్రీ అనేది ఒక కీ రెసిడెన్స్ ఉంటుంది దాని తర్వాత సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ నాట్ వన్ విచ్ ఇస్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అండ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సో మనకు క్లియర్లీ రెసిడెన్స్ పాయింట్స్ తెలుస్తున్నాయి కాబట్టి చలాన్ ర్యాలీస్ గానీ మార్కెట్ ని మనం పరిగణించాలి ఒకవేళ మనం కొనాలి అనుకుంటే గనక ఎంట్రీ పాయింట్ వుడ్ బి సిక్స్టీన్ థౌసండ్ నైన్ థర్టీ ఎయిట్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఒక హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ పాయింట్స్ పడితే గనక అక్కడ లాంగ్ పొజిషన్స్ క్రియేట్ చేసి అక్కడి నుంచి ఒక సెవెంటీ ఎయిటీ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ అనేది కంపల్సరీగా పెట్టుకోవాలి వేరే బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే గనక ప్రాబ్లీ సెల్ ర్యాలీస్ క్లియర్ గా ఉంది బై డిప్స్ అనేది వి షుడ్ డూ యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే ఫార్టీ థౌసండ్ ఫార్టీ త్రీ అనేది ఒక కీ రెసిడెన్స్ ఉంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ లో అక్కడ వి షుడ్ ట్రై టు సెల్ అండ్ మనకి బైయింగ్ సపోర్ట్ అనేది క్లియర్లీ థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ నైన్ సిక్స్టీ త్రీ ఉంది అంటే విచ్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కిందే బైయింగ్ ఉంది కాబట్టి వి షుడ్ అవాయిడ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ బై అనే చెప్తాను అండ్ నౌ ఐ థింక్ షార్ట్ సెల్లర్స్ కి ఇట్స్ ఎ గుడ్ సినారియో అని చెప్పొచ్చు వసంత్ గారు ఎందుకంటే లాట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు బేరీ స్టాండ్ సో ఎవరన్నా షార్ట్ చేయగలితే గనక దర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ విచ్ ఆర్ ఇవాల్వింగ్ నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బయోకాన్ మొన్నటి ఫాల్ తర్వాత చూస్తే గనక సెప్టెంబర్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ కింద క్లోజ్ అయింది సో ఈ కోవిడ్ లో ఇవన్నీ కూడా బ్రీచ్ అవుతూ ఇట్ ఐస్ గాన్ డౌన్ వెరీ వెరీ లో సో బయోకాన్ ఎవ్రీ రైస్ లో ఐ థింక్ వి షుడ్ ట్రై టు సెల్ మేబీ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ ఫుల్ బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ అమ్మి ఒక సెవెన్ ఎయిట్ రూపీస్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి మనం గతంలో ఎస్డిఎఫ్సి ఏఎంసీ కూడా చెప్పడం జరిగింది నో ఐ థింక్ విప్రో కూడా ఒక క్లియర్ బేరీస్ లోకి రావటం చూస్తున్నాం అగైన్ ఎందుకంటే లోయర్ లో ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది అగైన్ స్వింగ్ లో ఏదైతే ఉందో అది బ్రీచ్ అయింది మొన్న సో నా ఉద్దేశంలో విప్రో బయోకాల్ లాంటి స్టాక్స్ ని సెల్లింగ్ ఆపర్చునిటీ తీసుకోవాలి అండ్ ఫ్రైడే రోజు మనం చూస్తే కనుక సెక్టర్స్ ఏవైతే పర్ఫామ్ చేసేవో ప్రాబ్లీ వాటిలో ఇంకొంచెం స్టీమ్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది సో రియల్ ఎస్టేట్ లో డిఎల్ఎఫ్ గోద్రేజ్ ఆయిల్ మార్కెటింగ్ ఎవ్రీ వన్ వాస్ క్రూడ్ ఇస్ కమింగ్ డౌన్ కాబట్టి నిఫ్టీ లో ఉన్న హెచ్పి ఇస్ డూయింగ్ గుడ్ సో బీపీసీఎల్ కూడా పెరగటం చూసాం అఫ్ కోర్స్ ఎఫ్ఎంసీజీ కొద్దిగా మిక్స్ కట్టెడ్ అయింది ఐటీసీ కొద్దిగా సెల్ ఆఫ్ రావటం చూసాం నెస్ లో బైంగ్ రావటం చూసాం అండ్ ఐ థింక్ పిఎస్యు బ్యాంకింగ్స్ లో వి షుడ్ బి లిటిల్ కేర్ఫుల్ ఈ టైమ్ లో ఎందుకంటే మనకు ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ లో కరెక్షన్ ఆల్రెడీ అయిపోవటం చూసాం ఆ టైమ్ లో పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ హవ్ గాన్ అప్ ట్రిమెండస్లీ సో ఆ స్పేస్ లో మీది కరెక్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ లో కూడా వి షుడ్ బి లిటిల్
నమస్తే అండి మీ పేరు అడగండి అడగండి హనుమాన్ సింగ్ హనుమాన్ సింగ్ గారి ఆడియో మనకి ఏమాత్రం వినపట్టలేదు ఆయన ఎక్కడో ట్రాఫిక్లో ఎక్కడో ఉన్నట్లుగా ఉన్నారు మరొక కాలర్ని తీసుకుందాం హలో 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 నమస్తే అండి మీ పేరు హలో నమస్కారం అండి నా పేరు రాజు అండి రాజ్కోట్ నుంచి రాజ్కోట్ నుంచి రాజు అడగండి రాజు సార్ టెక్నోక్రాఫ్ట్ ఇండస్ట్రీస్ సార్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ లే పన్నాను ఎనిమిది సంవత్సరాలు అయింది ఇప్పుడు పన్నెండు వందలు ఉంది సార్ దానికి ఏదో టార్గెట్ చేస్తున్నారు ఏమన్నా ఉందా ఛాన్స్ ఇంకా బైక్ కట్టడానికి సేల్ చేసి ఏ రేట్ లో కొన్నారు మీరు వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ సార్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఓ చాలా మంచి రేట్ లో కొన్నారు అక్కడ నుంచి మంచి అప్రిసియేషన్ కూడా చూస్తున్నాం మనం లెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ లాస్ట్ క్లోజింగ్ కుటుంబరావు ఏంటి కంపెనీ ఎలా కనిపిస్తుంది టెక్నోక్రాఫ్ట్ టెక్నోక్రాఫ్ట్ డీసెంట్ కంపెనీ అండి అందులో డౌట్ లేదనమాట అయితే ఆయన లార్జ్ ప్రాఫిట్స్ పైన ఉన్నారు కాబట్టి క్వాంటిటీ ఎంత కొన్నారో తెలియదు అనమాట కొంటే అట్ సమ్ పాయింట్ అనమాట క్యాష్ అయితే ఫ్రీ చేసుకోవటం అడ్వైజబుల్ అని చెప్పేసి అంట సో కొంత ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోండి మేబీ మిగతా స్టాక్ ని మీరు హోల్డ్ చేయొచ్చు టెక్నోక్రాఫ్ట్ లాస్ట్ ట్రైలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ బాగుంది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ క్రోర్స్ సేల్స్ ఫోర్ ట్వంటీ వన్ క్రోర్స్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ నెట్ ప్రాఫిట్ కూడా త్రీ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ హెల్దీ గ్రోత్ కనిపిస్తుంది డిసెంబర్ కొంచెం వీక్ అయింది వసంత్ గారు ఎందుకంటే టాప్ లైన్ తగ్గింది ఈవెన్ ప్రాఫిట్స్ కూడా కొంచెం తగ్గినాయి అయితే స్టాక్ మాత్రం ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ దగ్గరే ఉంది యాంటిసిపేషన్ అనమాట అందుకని చెప్పేసి బైబ్యాక్ కూడా కంప్లీట్ అయింది లాస్ట్ మొన్నటి వరకు బైబ్యాక్ ఉండేది బైబ్యాక్ వల్ల కూడా బాగా ఫోన్లెస్ ఉండింది అనమాట స్ట్రెంగ్త్ లో ఐ అడ్వైజ్ స్మాల్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ ఓకే బట్ ఇట్స్ ఏ వెల్త్ క్రియేటర్ ఈ స్టాక్ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ లో థర్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ కాంపౌండెడ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ స్టాక్ ప్రైస్ వైజ్ మనకు కనిపిస్తుంది ఆల్ పారామీటర్ ముఖ్యంగా ప్రాఫిట్ గ్రోత్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా కనిపిస్తున్న కౌంటర్ ఇది టెక్నోక్రాఫ్ట్ ఇండస్ట్రీస్ మరో కలర్ లైన్ ఉన్నారు హలో గుడ్ మార్నింగ్ వసంత్ గారు నా పేరు సతీష్ అండి మార్నింగ్ అండి అడగండి హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను నాకు రీసెంట్లీ ఎలిన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఐపీఓ అలాట్ అయిందండి ఐపీఓ అలాట్ అయినప్పటి నుంచి నెగటివ్ లో ఉంది సో హోల్డ్ చేయమంటారా లేకపోతే సెల్ చేయమంటారా ఎలిన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ రీసెంట్ లిస్టింగ్ ఎలిన్ ఈఎల్ ఐఎన్ ఎలిన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ రైట్ ట్రాక్ చేస్తున్నారా ఎవరన్నా సో రీసెంట్ లిస్టింగ్ కాబట్టి మేము ఇంకా మా రాడర్లోకి అంతగా రాలేదు ఈ స్టాక్ కాబట్టి మీకు ఆన్సర్ చెప్పలేనందుకు క్షమించండి మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో 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 సార్ నమస్కారం సార్ నమస్తే అండి అడగండి సార్ మేము బెంగళూరు నుంచి ఫోన్ చేస్తాను మనోహర్ బెంగళూరు నుంచి అడగండి మరి విప్రో షేర్స్ ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ యావరేజ్ ఉంది సార్ ఫిఫ్టీ షేర్స్ విప్రో అది విప్రో అది పెరగడం లేదు అట్లే ఉంది అక్కడే ఉంది త్రీ సెవెంటీ సిక్స్ అట్లా ట్రేడ్ అవుతుంది అది పెరిగే ఛాన్సెస్ ఏమన్నా అమ్మాలని పెరిగే ఛాన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయి విప్రో నాలుగు వందల ఎనభై నాలుగులో కొన్నారు ఇప్పుడు మూడు వందల డెబ్బై ఉంది వన్ ఆఫ్ ది అండర్ పెర్ఫార్మింగ్ లార్జ్ క్యాప్ ఐటీ కంపెనీ అండి ఇది సో మనం గతంలో కూడా చెప్పాను చాలాసార్లు ఇందులో నుంచి వేరే ఇతర లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ కి షిఫ్ట్ కావడం బెటర్ అని రేంజ్ గారు ఏమైనా ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ ఎప్పట్లోగా వచ్చే అవకాశం ఉంది వన్ ఆఫ్ ది వీకెస్ట్ అండి మీరు చెప్పినట్టు ఐ థింక్ దాన్ని ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ వెయిట్ చేయడం కన్నా ప్రాబ్లీ అబౌట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఇక్కడ దాని బదులు ఐ థింక్ ఈ షుడ్ షిఫ్ట్ ఇన్ఫోసిస్ ఆర్ టీసీఎస్ అండి ఎందుకంటే మార్కెట్ ఒకవేళ అప్ సైడ్ మూవ్ స్టార్ట్ అయిందంటే కనుక దీస్ టూ గైస్ విల్ మూవ్ ఫాస్ట్ సో ఛాన్సెస్ ఏంటంటే టీసీఎస్ థర్టీ పర్సెంట్ పెరగటం ఈజీ బ్యాంక్ విప్రో అనమాట సో ఐ థింక్ ఈ షుడ్ షిఫ్ట్ టు టీసీఎస్ అనే నా సజెషన్ ఆర్ మేబీ ఇన్ఫోసిస్ ఓకే ఓకే మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో 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 సార్ మహేష్ అడగండి మహేష్ సార్ ఇప్పుడు నేను ఒక త్రీ ఫోర్ స్టాక్స్ చూపించాను అందులో నుంచి బయటికి రావాలంటే ఏ స్టాక్ నుంచి బయటకు రావాలో చెప్తారని ఇంకా కేఈసి ఇంటర్నేషనల్ అండ్ నైల్ సార్ వీటన్నిట్లోనూ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అలా ఉన్నాయి వాటన్నిట్లో ఒక సెవెన్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ మార్క్స్ లో ఉంది ఒకటి ఏదైనా షఫుల్ చేసుకోవాలంటే ఎందులో నుంచి బయటకు వచ్చేది ఎందులో ఎవరేజ్ చేయండి కేఈసి ఇంటర్నేషనల్ ఆర్ఐఎల్ ఇంకోటి ఏదన్నారు 
కేఎస్ ఇంటర్నేషనల్ మేనల్ బేరే ఏండి నైల్ నైల్ ఆ అవును సార్ ఓకే కేఎస్ ఇంటర్నేషనల్ నైల్ అండ్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ మీ ఆడియో ఎందుకనో మా దగ్గర మీ దగ్గర ప్రాబ్లం సమ్ డిస్టర్బెన్స్ మనం మెయిల్స్ లో వెళ్ళిపోదాం ఇక సరే కుటుంబ వారు కేఎస్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్ ప్రసాద్ గారు ఆర్ఐఎల్ నైల్ వీటిలో ఉండొచ్చా షిఫ్ట్ కావచ్చా ఉండకూడదండి కేఎస్ ఇంటర్నేషనల్ ఈస్ ఫుల్లీ ప్రైస్ అడ్జస్ట్ ఈ రేట్ లో యాక్చువల్లీ దాని మార్జిన్స్ కూడా తగ్గుతూ వస్తున్నాయి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా వెంటనే కేఎస్ అమ్ముకోవాలి అందులో డౌట్ ఏం లేదు ఇంకోటి నాకు తెలిసిన మెయిన్ అండ్ బేరింగ్ అన్నారండి నైల్ నైల్ అన్నారా నైల్ అయి ఉండదు సార్ మెయిన్ అండ్ బేరింగ్ సార్ మెయిన్ అండ్ బేరింగ్స్ అనుకున్నానండి మెయిన్ అండ్ బేరింగ్స్ అయితే మాత్రం ఈ కెన్ హోల్డ్ ఆన్ బికాస్ ఇట్స్ అబౌట్ నైంటీ సెవెన్ రూపీస్ ఉంది దట్ ఈస్ డూయింగ్ వెల్ ఇన్ ఆల్ పారామీటర్స్ దాన్ని అమ్ముకోవడం అనేది పొరపాటు కూడా చేయకూడదు ఆటో ఆన్సర్ తీసుకుంచి వచ్చేటువంటి ఇన్సెంటివ్స్ ఆటో ఇండస్ట్రీస్కి వచ్చేది కానివ్వండి అన్ని వచ్చే ఇన్సెంటివ్స్ మూలంగా ప్రాస్పెక్ట్స్ కూడా బాగానే ఉన్నాయి స్టిల్ ఇట్ ఈస్ హండ్రెడ్ ప్రైస్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ దగ్గర దాని ఫెయిర్ ప్రైస్ ఉంది సో హీ షుడ్ నాట్ గెట్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ నా లెక్క ప్రకారం కేఎస్ ఇమీడియట్లీ సోల్డ్ అండ్ దెన్ హీ కెన్ మూవ్ ఆన్ టు సమదర్శ్ ఓకే రైట్ మార్కెట్స్ ఓపెనింగ్కి సిద్ధంగా ఉన్నాయి లెట్స్ సి ఓకే సో మార్కెట్స్లో మనకు ట్రేడింగ్ ప్రారంభమైంది సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఈ లెవెల్ కనిపిస్తుంది తొంభై మూడు పాయింట్లు సెవెంటీన్ థౌసండ్ కింద కూడా వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ నైన్ నైంటీ కనిపిస్తుంది నిఫ్టీ సో ఎటువంటి మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్లో యాక్షన్ ఉంది ఓకే క్యాప్లిన్ పాయింట్ ల్యాబ్ పెరిగింది సమ్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ గ్యాప్ అప్ నువాకా విస్టాస్ యూఫ్లెక్స్ మణపురం ఫైనాన్స్ గ్రాఫైట్ డిసిఎం శ్రీరామ్ సెంచరీ ప్లై బోర్డ్ అజంతా ఫార్మా ఇలాంటి కౌంటర్స్లో మనకు లాభాలు కనిపిస్తున్నాయి ఐటీ ప్యాక్లో సెల్లింగ్ కనిపిస్తుంది అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఈజ్ డౌన్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్స్ థర్టీ నైన్ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ కనిపిస్తుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ డౌన్ మిడ్ క్యాప్సే కొంత బెటర్గా ఓపెన్ అయ్యి అనిపిస్తుంది బట్ సెన్సెక్స్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ మూడు కూడా పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ నష్టంతో ప్రారంభమయ్యాయి టూ ఎయిటీ నైన్ స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైతే ఫోర్ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి అదాని ఎంటర్ప్రైజ్ ఈజ్ డౌన్ టూ పర్సెంట్ సో సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ కింద నిఫ్టీ కనిపిస్తుంది వన్ షుడ్ వెయిట్ అండి ఎందుకంటే నిన్నటి సింగపూర్ ఇండికేషన్ మనం చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ ఎక్కడైతే ఓపెన్ అవ్వాలో అక్కడే ఓపెన్ అయింది బట్ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ దగ్గర ఒక ఈ సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి ఇంకొక సెవెంటీ ఎయిటీ పాయింట్స్ పడితే కనుక రిస్క్ రివార్డ్ వుడ్ బి గుడ్ ఫర్ లాంగ్ సో అంతకు మించి దెర్ ఈస్ నో ట్రేడ్ అండ్ ప్రాబ్లీ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ టూ స్టాక్స్ అండి టెక్నాలజీలో ఇన్ఫోసిస్ సో ప్రీవియస్ స్వింగ్ లో ఇస్ థర్టీన్ ఫిఫ్టీ మేబీ దట్స్ వేర్ వన్ షుడ్ ట్రై టు బై అబౌట్ థర్టీ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని సో ఇవన్నీ కూడా ట్రేడింగ్ బెట్స్ అండ్ ఈవెన్ టీసీఎస్ కూడా ప్రాబ్లీ ట్వంటీ నైన్ సెవెంటీ ఫోర్ ఈజ్ ఏ గుడ్ సపోర్ట్ పాయింట్ సో ఒక సెవెంటీ ఎయిటీ పాయింట్స్ పడితే కనుక అక్కడ వన్ షుడ్ ట్రై టు ట్రేడ్ అదర్వైజ్ మార్కెట్ ప్రెడీ మచ్ సెల్ ఆన్ ర్యాలీస్ కని చెప్పుకోవచ్చు ఓకే సెల్ ఆన్ ర్యాలీస్ అన్న పద్ధతిలో ట్రేడ్ చేయడమే ప్రస్తుతానికి ఉత్తమంగా కనిపిస్తుంది ఓకే తర్వాత మెయిల్స్ చూద్దాం సంకీర్త్ అడుగుతున్నారు పరాగ్ మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ అట ఆరు వందల షేర్లు వంద రూపాయలకు కొన్నారు ఇప్పుడు ఎనభై రూపాయల్లో ఉంది లాస్ బుక్ చేయటం మంచిదా లేదా వెయిట్ చేయొచ్చా పరాగ్ మిల్క్ పరాగ్ మిల్క్ హోల్డ్ చేయమంటానండి అండర్ పెర్ఫార్మెంట్ డైరీ స్టాక్ అందులో డౌట్ లేదనమాట కానీ రీసెంట్లీ కంపెనీ బాగా రీస్ట్రక్చరింగ్ చేసింది వారెంట్స్ అయి కూడా ఇష్యూ చేసుకున్నారు ప్రిఫరెన్షియల్ అనమాట దట్ టు ఎట్ హయ్యర్ ప్రైస్ అనమాట ఆ ప్రైస్ కంటే కూడా మార్కెట్ లో ఇప్పుడు తక్కువ రేట్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది కంపెనీ అండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడే స్టెబిలైజ్ అవుతుంది కొత్త బ్రాండింగ్ ఇంప్రూవ్ చేశారు అండ్ వన్ పాయింట్ ఏంటంటే డైరీ ఇండస్ట్రీలో మిల్క్ ప్రైజెస్ పెరుగుతున్నాయి ఇన్ఫాక్ట్ వీకెండ్ అనమాట హైక్ ఇన్ మిల్క్ ప్రైజెస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫ్లేషన్ పాయింట్ కావచ్చు అని అంటున్నారు డెఫినెట్లీ హోల్డ్ అంటాను యాస్ ఆఫ్ నో పరాగ్ మిల్క్ ఓకే తర్వాత వంశి అడుగుతున్నారు గ్లోబల్ స్పిరిట్స్ లార్స్ ల్యాబ్స్ ఈ రెండు కూడా ఫార్టీ పర్సెంట్ లాస్ లో ఉన్నారు ఏం చేయాలి హోల్డ్ చేయొచ్చా గ్లోబస్ స్పిరిట్స్ అండ్ లారస్ లాబ్స్ లారస్ అయితే మనం చూస్తున్నాం అండి ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్ దగ్గరే ట్రేడ్ అవుతుంది అనమాట అండ్ కన్సిస్టెంట్ గా వీక్
there is still a possibility of further slide up to 650 to 640 anamata but and the trading skills lack pote matram definitely hold antanu but otherwise exit ayi better liquor stock like radico kaitane gani then can shift it to better okay maroka mail chuddam nagender hospet nunchi samvardhan mother son sumi 74 rupees lo unnai alage capstan services unnai 157 rupees lo 2000 share lo ఈ ప్రైస్లో యావరేజ్ చేయొచ్చు సంవర్ధన్ మదర్సన్ అయితే హోల్డ్ చేయమంటానండి ఆ సఫ్ను స్టాక్ కూడా బాగా కరెక్ట్ అయిపోయింది అనమాట డిమర్జర్ అయిన తర్వాత రెండు నైంటీ సెవెన్ అట్లా హైస్ట్ టచ్ అయిన తర్వాత అక్కడ నుంచి ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ టూ వీక్ క్లోజర్ గా ట్రేడ్ అవుతుంది బట్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెటర్ ఆటో అన్సిలరీ కంపెనీస్ కాబట్టి డెఫినెట్లీ హోల్డ్ అని చెప్పేసి అంటాను తర్వాత మెయిల్ ఈశ్వర్ కుమార్ ఎన్సీసీ గురించి అడుగుతున్నారు ఎన్సీసీ నైంటీ ఫైవ్లో ఉన్నాయి తొమ్మిది వందల డెబ్బై షేర్లు ఇప్పుడున్న మార్కెట్ వాల్టైలిటీలో హోల్డ్ చేయొచ్చా లేకపోతే ఇక్కడ సెల్ చేసి తర్వాత మళ్ళీ కొనుక్కోవచ్చా కంగారు పడాల్సిన విషయం లేని కంపెనీ అండి ఇది ఒకటేమో ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి ప్రైస్ తక్కువలోనే ఉంది ఎందుకంటే హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ వన్ ఇస్ ఎ ఫెయిర్ ప్రైస్ కానీ యాక్చువల్గా ఇవాళ ఉన్న ఫెయిర్ ప్రైసే కాకుండా ఇంతకుముందు మనం లాస్ట్ వీక్ ఫ్రైడే కూడా మాట్లాడుకోవడం జరిగింది విపరీతమైన కాంట్రాక్ట్లు కన్స్ట్రక్షన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లు విపరీతంగా గవర్నమెంట్ ఇచ్చేస్తుంది అవన్నీ కూడా థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్కే కాంట్రాక్టర్ కూడా ఇచ్చేస్తున్నారు అలా టెండర్స్ ఇచ్చి ఎన్సీసీ లాంటి మేజర్ కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ ఇన్ఫ్రా ప్రొవైడ్ చేసే కంపెనీకి ఆర్డర్స్ రావడం అనేది దాదాపుగా ఖాయం కాబట్టి అందువల్ల రాబోయే రోజుల్లో నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్లో ఎన్సీసీ షుడ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ ఏమీ లేకపోయినా ఇప్పుడు కూడా హండ్రెడ్ ఫార్టీ వన్ ఇస్ ఎ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ అప్ సైడ్ ఉన్నప్పుడు అమ్ముకోవటం అనేది ఆలోచన చేయక్కర్లేదు ఖచ్చితంగా ఈ షుడ్ కూడా ఓకే తర్వాత మెయిల్ చూద్దాం అశోక్ లేలాండ్ సిఎస్ఆర్ అడుగుతున్నారు అశోక్ లేలాండ్ థౌజండ్ షేర్స్ వన్ ట్వంటీ టూ యావరేజ్ ప్రైస్లో ఉన్నాయి ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చా ఉన్న కంపెనీ యాడ్ చేసుకోవాలి అంటే దానికి విపరీతమైన నమ్మకం ఎక్కువ ఉండాలండి ఎప్పుడు కూడా అంటే ఈ బోలెడ్ అనే కంపెనీ మనకు కళ్ళెదురుగా ఉంటుంది ఇదే ఎందుకు కొనుక్కోవాలంటే ఆన్సర్ లేకపోతే కనుక వేరే కంపెనీలోకి వెళ్ళుకోవాలి బట్ నాకు ఈ కంపెనీ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉందని దీని గురించే చెప్పండి అంటే ఖచ్చితంగా ఎస్ హీ కెన్ బాయ్ బికాస్ అశోక్ లెలాండ్ కి మోస్ట్ బిగ్గెస్ట్ బెనిఫిషియరీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెరిగితే కనుక అశోక్ లెలాండ్ కానీ టాటా మోటార్స్ కానీ అవుతాయి ఎందుకంటే మొబిలిటీ తేలిక అయిపోయినప్పుడు డిమాండ్ రావడం ఖాయం పైగా అశోక్ లెలాండ్ ఆల్రెడీ ప్రాఫిట్స్ లో కంటే అంతకుముందు లాస్ లో నుంచి బయటకు వచ్చి మార్చిన్లు కూడా పెంచుకుంది ఇవాళ వరకు ఉన్న రిజల్ట్స్ ప్రకారం చూస్తే కూడా టూ హండ్రెడ్ థర్టీ దగ్గర ఉంది ఫెయిర్ ప్రైస్ అంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ దాదాపు జంప్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది జంప్ అని చెప్పను కానీ ఫెయిర్ ప్రైస్ ఇస్ టూ హండ్రెడ్ థర్టీ సో కాబట్టి దాన్ని కొనుక్కోవడానికి ఆలోచన అనవసరం ఉన్నది ఉంచుకోవాలి ఇంకా సేమ్ సెక్టర్లో ఎక్కువ లోడ్ చేయడం ఇష్టం లేదు కాబట్టి వేరే సెక్టర్లో చూడమని చెప్తాను తప్పితే అదర్వైజ్ దిస్ ఇస్ అ వెరీ వర్దీ కంపెనీ పవన్ బెంగళూరు నుంచి ఐఆర్ఎఫ్సి ఇరవై తొమ్మిది రూపాయల్లో హోల్డ్ చేస్తున్నారు బిఈఎల్ నైంటీ ఎయిట్లో సో ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చా ఈ స్టాక్స్ని బోత్ ఆర్ గుడ్ స్టాక్స్ అండి హోల్డ్ అండ్ యాడ్ డిక్లైన్ వచ్చినప్పుడు సిగ్నిఫికెంట్గా ఆయన పర్చేస్ ప్రైస్ చెప్పలేదు ఆయన పర్చేస్ ప్రైస్ అని బట్టి అనమాట సిగ్నిఫికెంట్ డిక్లైన్స్ వస్తే ఇంకా అస్త కూడా యావరేజ్ చేసుకోవటంలో నష్టం లేదు బోత్ ఆర్ డూయింగ్ వెల్ ఐఆర్ఎఫ్సి అంటే పిఎస్యూ స్టాక్ అంటే కమ్ డివిడెండ్ ఎక్స్ డివిడెండ్ ఆయన కొన్నది కూడా చూసుకోవాలి చూసుకుంటే ఈల్డ్ అని బట్టి కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని ఫ్రెష్ గా యాడ్ చేయాలా లేదా కూడా డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో నిఫ్టీ అయితే ఇప్పుడు నూట అరవై పాయింట్లు నష్టపోయింది సో భారీ నష్టం నిఫ్టీలో కనిపిస్తుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా అదే పరిస్థితి మూడు వందల తొంభై పాయింట్లు నష్టపోయింది బ్రెడ్ నెగిటివ్గా అయిపోయింది ఏడు వందల ముప్పై ఐదు వర్సెస్ పదహారు వందల యాభై సో ఒక వీక్ ఓపెనింగ్ చూస్తున్నాం చూద్దాం ఏ విధంగా మళ్ళీ మార్కెట్లో ట్రేడింగ్ కొనసాగుతుంది అనేది మధ్యాహ్నం మాట్లాడుకుందాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్